దేవునామానికి స్తోత్రాలు మీ అందరికీ వందనాలండి ప్రత్యేకంగా ఈ టీవీ కార్యక్రమాల్లో శ్రేష్టమైన వాక్యాన్ని మీకు అందించడానికి సిద్ధపడుతున్నాం కనుక తప్పక మీరందరూ కూడా వినండి తప్పక మీరెంతో మేలు పొందుతారు మీరెంతో ఆధ్యాత్మికంగా బలపడతారు వాక్యాన్ని వాక్యంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మరి మీ వాక్యాన్ని అందించడం జరుగుతుంది కనుక క్రమం తప్పకుండా మీ ఫ్యామిలీతో ఒక ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ కింద లేకపోతే ఒక కుటుంబ ప్రార్థన కింద మీరు ఈ కార్యక్రమం వస్తున్నప్పుడు మీరు కూర్చుని ఫ్యామిలీగా వీక్షించాలని మనం చేస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా నోట్స్ రాసుకోండి మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది మీకేమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా మాతో మీరు పంచుకోవచ్చు తప్పక మా కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి ఈరోజు చెప్పబడే వాక్యం అద్భుతమైన బలమైన వాక్యం ఆశీర్వాదాలు మనకు ఎందుకు రావట్లేదు ఆశీర్వాదాలు రాకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి ఆ బ్లాక్స్ గురించి ఏడు విషయాలు మీతో పంచుకోవడం జరిగింది తప్పక మీరు విని ఆత్మీయంగా మేలు పొందాలని మనం చేస్తున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ అందరికీ వందనాలు దేవుని నామానికి స్తోత్రాలు మీ అందరికీ వందనాలు చాలా సంతోషం దేవుడు ఇచ్చిన అద్భుతమైన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి నేను దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉన్నాను చాలా సంతోషం మీరు దేవుని మాటలు వినడానికి మీరు ఎంతో ఆసక్తితో మీరు కూర్చున్నారు వాక్యాన్ని వింటున్నారు గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది యాకో బ్రాసన్ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పరసంబంధమైనదై జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి వద్ద నుండి వచ్చును సో శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవి దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చునని దేవుని వాక్యం బహు స్పష్టంగా తెలియపరుస్తుంది మనం అనుకుంటాం చాలాసార్లు మనం యొక్క కష్టాన్ని బట్టు లేకపోతే మన చదువుని బట్టు మన జ్ఞానాన్ని బట్టు మన తెలివితేటలను బట్టి మనము ఆశీర్వదింపబడతాం అనుకుంటాం కదండి మనం ఆశీర్వదింపబడాలి అంటే ద సోర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్ ఫ్రమ్ గాడ్ సో దేవుని దగ్గర నుండే ఆయన దగ్గర నుండే మనకి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయనే విషయాన్ని మనం అందరం తెలుసుకోవాలి మీరు గమనిస్తే బైబిల్లో ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయము రెండు మూడు వచనాల్లో మీరు గమనిస్తే మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే తెరవండి ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాల్లో నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయదును నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడుతున్నాడు సో అబ్రహాముని ఆశీర్వదించింది దేవుడే ఇంకా మనం గమనిస్తే ఆది కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాల్లో కూడా మీరు గమనిస్తే అక్కడ ఇసాకు గురించి రాయబడి ఉంది ఇసాకు ఆ దేశమందున్న వాడే విత్తనము వేసి ఆ సంవత్సరము నూరంతుల ఫలము పొందెను యహోవా అతనిని ఆశీర్వదించని గనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడాయను సో ఇక్కడ ఇస్సాకును కూడా ఆశీర్వదించింది ఎవ ఎవరండి దేవుడే సో దేవుని ఆశీర్వాదం వలన ఆ మనుషుడు గొప్పవాడాయను ఇంకా మనం గమనిస్తే ఆది కాండం ముప్పై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనంలో గమనిస్తే ఇక్కడ యాకోబు గురించి రాయబడి ఉంది ఆయన తెల్లవారుచున్నది కనుక నన్ను పోనీమ్మనగా అతడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదిస్తేనే కానీ నిన్ను పోనీనను సో దేవుడు యాకోబును కూడా బహుగా ఆశీర్వదించాడు మీకు తెలుసు యాకోబు తన అన్నతో వచ్చిన కొంత ఇబ్బంది వలన తల్లి చెప్పింది నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే నీకు ప్రమాదం అన్న నేను చంపేస్తాడు కనుక నువ్వు వెళ్ళిపో అని అతన్ని ఆ ఊరు వదిలిపెట్టి పంపించడం జరిగింది అతడు ఒక చేతి కర్రతో వెళ్ళాడు అతనికి ఆధారం అంటూ ఎవరూ లేరు ఒక్కడిగా వెళ్ళాడు ఒక చేతి కర్రతో వెళ్ళాడు కానీ దేవుడు రెండు గుంపులుగా దేవుడు తీసుకుని వచ్చాడు అనగా బహుగా దేవుడు యాకోబుని ఆశీర్వదించాడు అలాగే మీరు గమనిస్తే వాట్ అబౌట్ యోసేపు ఆది కాండం ముప్పై ఏడో అధ్యాయము ఏడో వచనంలో మీరు గమనిస్తే అదేమనగా మనం చేనులో పనులు కట్టుచుంటే మీ నా పన లేచి నిలుచుండగా మీ పనులు నా పనను చుట్టుకొని నా పనకు సాష్టాంగ పడినని చెప్పాను సో దేవుడు ఇచ్చిన కళ ప్రకారంగానే దేవుడు యోసేపుని బహుగా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు పదిహేడవ సంవత్సరంలో అతని జీవితంలో కష్టాలు ప్రారంభమయ్యాయి ముప్పై సంవత్సరాలు వరకు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాడు కానీ దేవుడు క్రమక్రమంగా దేవుడు ఆయన ముప్పై వచ్చినప్పటికల్లా దేవుడు అతన్ని ఒక 
రాజుగా దేవుడు చేశాడు దేవుడు బహుగా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఇలా చెప్పుకుని పోతే బైబిల్లో ఇంకా అనేక సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం సో దేవుడు అబ్రహాముని ఆశీర్వదించిన దేవుడు ఇసాకును ఆశీర్వదించిన దేవుడు యాకోబును ఆశీర్వదించిన దేవుడు యోసేపును ఆశీర్వదించిన దేవుడు నిన్ను నన్ను మనలందరినీ కూడా దేవుడు తప్పక ఆశీర్వదిస్తాడు మన దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు దేవుడు తప్పక ఆయనలో పక్షపాతం లేదు దేవుడు తప్పక మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు కానీ నా ప్రశ్న మనకి ఎందుకు ఆశీర్వాదాలు రావట్లేదు ఆశీర్వాదాలు రాకపోవడానికి ఏమిటి ఆటంకాలు పైన పెద్ద ట్యాంక్ ఉంది నీళ్ళ ట్యాంక్ నీళ్ళు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి ట్యాంక్లో కానీ కింద ఉన్న వారికి ఆ ట్యాపుల్లోకి నీళ్ళు రావట్లే ఎంతో ప్రయాస పడుతున్నారు ఆ ట్యాపుల్లో నీళ్ళు రావడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేయాలి ఆ ట్యాప్ మార్చి ఇంకో ట్యాప్ ఇంకో ట్యాప్ ఇంకో కొత్త ట్యాప్ మారుస్తున్నారు కానీ ఎన్ని ట్యాపులు మార్చినా నీళ్ళుగా రావట్లా పైకి వెళ్ళి చూసి వచ్చారు ఆ ట్యాంక్లో నీళ్ళు లే ఉన్నాయా లేవా అని పైకి వెళ్ళి చూస్తే నీళ్ళు చక్కగా ఫుల్గానే ఉన్నాయి ఏమిటి కారణం నీళ్ళు పైన ఉన్నాయి కానీ కింద ట్యాంక్లో నీళ్ళు ఉన్నాయి కానీ ట్యాప్లోకి రావట్లేదు వాయ్ సంథింగ్ బ్లాకేజ్ ఏదో అడ్డు అడ్డుపడింది ఏదో కారణం వల్లనే ఆ నీళ్ళు రాలేకపోతుంది ఈరోజు అదే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఈరోజు పైన ట్యాంక్లో నీళ్ళు ఉన్న రీతిగా పరలోకంలో దేవుని ఎదుట సమృద్ధి అయిన ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి కానీ మన కిందకి అనగా మనకెందుకు రావట్లేదు ఆశీర్వాదాలు రాకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి ఏమిటి ఆ బ్లాకేజ్లు ఈరోజు మీకు ఏడు బ్లాక్స్ ఏడు ఆటంకాలు ఆశీర్వాదాలు రాకపోవడానికి కారణాలు మీతో నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను మీరు నోట్స్ ఉంటే చక్కగా ఈ పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలని మనం చేస్తున్నాను ఆశీర్వాదాలు రాకపోవడానికి కారణం ఏమిటి ఆటంకాలు మొదటి ఆటంకం మొదటి బ్లాక్ చూడండి బైబిల్ గ్రంథం ఉన్నవారు సామితుల గ్రంథం పదో అధ్యాయము నాలుగో వచనం సామితుల గ్రంథం పదో అధ్యాయము నాలుగో వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా మీరు మీకు కనపడుతుంది బద్ధకంగా పనిచేయవాడు దరిద్రుడగును శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును సో యు ఆర్ లేజీ నీ లేజీనెస్ వల్లనే నీ బద్ధకం వల్లనే నీకు ఆశీర్వాదాలు రావట్లేదు ఈరోజు వాక్యంలో రాయబడి ఉంది పని చేస్తాడు వాడు కానీ ఎలా పని చేస్తున్నాడు బద్ధకంగా పని చేస్తున్నాడు నీరసంగా పని చేస్తున్నాడు బద్ధకం అంటే సోమర్తనం అంటే ఈరోజు చేయవలసిన పనిని రేపటికి వాయిదా వేయడం చేద్దాంలే చేద్దాంలే ఈరోజు కాకపోయినా రేపు చేద్దాంలే నీరసం ప్లేట్లు ప్లేట్లు మాత్రం శుభ్రంగా తింటాడు తర్వాత మాత్రం పని చేయరా అంటే నీరసంగా ఉందా అంటాడు పని చేయడు ఈరోజు మనకి ఆశీర్వాదాలు మనకు కావాలి అంటే మనలో ఉన్న బద్ధకాన్ని వేయాలి ఈరోజు నాకు సమయం లేదు కనుక నేను ఎక్కువ ఒక పాయింట్ మీద నేను ఎక్కువగా టైం నేను ఎక్కువగా వేస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు మీకు తెలుసు ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది బైబిల్లో కొలసి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనంలో ఏమైనా రాయబడి ఉందంటే కొలసి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచనంలో ప్రభు వలన స్వాస్యమును ప్రతిఫలముగా పొందమని ఎరుగుదురు గనక మీరు ఏమి చేసినను అది మనుషుల నిమిత్తము కాక ప్రభు నిమిత్తమని మనస్ఫూర్తిగా చేయుడి కనుక ఏ పని అయినా చురుకుతనంతో మనస్ఫూర్తిగా హోల్ హార్టెడ్గా మనం ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో తప్పక అందులో గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉంది సో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పని కలిగి ఉండండి పని లేకుండా ఉండకండి పౌల భక్తుడు అన్నాడు మీరు పని చేయకపోతే మీరు భోజనం చేయొద్దు అన్నాడు సో మనం తప్పక మనం పని చేయాలి ఖాళీగా ఉండడానికి లే ఉండడానికి వీలు లేదు ఐడిల్స్ మ్యాన్స్ మైండ్ ఇస్ ఎ డేవిల్స్ వర్క్ షాప్ అంటే అర్థం నువ్వు ఐడిల్గా ఉంటే ఒంటరిగా ఉంటే నీ మైండ్ డేవిల్కి ఒక ఆయుధంగా మారిపోతుంది కనుక దేవుని బిడలుగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది చురుకుతనం అనేది చాలా ముఖ్యం చూడండి రిబ్బక మరి ఆమె ఎంతో చురుకుగా చలాకీగా ఆమె కేవలం ఎలియాజరికి మాత్రమే కాకుండా ఏమండి ఆ పది ఒంటెలకు కూడా ఆమె నీళ్ళు పోసింది ఇలా ట్యాప్ ఇప్పితే నీళ్ళు వచ్చేది కాదండి మరి ఏమండి ఆ బావిలోకి దిగి 
మరి ఆ కాలువరు ముంచి మళ్ళీ పైకి వచ్చి మళ్ళీ దిగి మళ్ళీ పైకి వచ్చి చూడండి ఎంతగా ఆమె ప్రయాసపడిందో ఆమె పడిన ప్రయాసకి ఏమండి తప్పక దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చాడు ఒక గొప్ప భక్తునికి కోడలుగా మారిపోయింది ఒక గొప్ప ఆత్మీయుడికి భార్యగా అయిపోయింది ఏమండి దేవుని యొక్క వంశావళిలో ఆమె కూడా మరి చేర్చబడిందంటే ఇంత గొప్ప ఆధిక్యత రిపకమ్మకు రావడానికి గల కారణం ఆమెలో ఉన్న చురుకుతనం సో దేవుని బిడలుగా ఈరోజు మనము ఆశీర్వాదాలు మన జీవితాల్లో బ్లాక్ అవడానికి మొదటి కారణం మన లేజీనెస్ మన బద్ధకాన్ని సో బద్ధకాన్ని విడిచిపెట్టాలి రెండవది యు ఆర్ ప్రైడ్ఫుల్ మనలో ఉన్న గర్వమే మన జీవితాల్లో కొన్నిసార్లు ఆశీర్వాదాలు రాకుండా ఆటంకపరచబడతాయి సృష్టిలో మొదటి పాపము కూడా గర్వమే లూసిఫర్ గర్వించి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప ఆధిక్యతను పోగొట్టుకొని క్రిందకి త్రోసివేయబడ్డాడు చూడండి బైబుల్ సెలవిస్తుంది కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం కీర్తనలు నూట ముప్పై ఎనిమిది ఆరో వచనంలో మీరు గమనిస్తే యహోవా మహోన్నతుడైనను ఆయన దీనులను లక్ష్య పెట్టిన బైబిల్ ఉన్న అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆయన దీనులను లక్ష్య పెట్టిన గర్విష్ణులు కాదండి దీనులను లక్ష్య పెట్టిన ఆయన దూరము నుండి గర్విష్ఠులను బాగుగా ఎరుగును మీరు అనొచ్చు నాలో అసలు గర్వమే లేదు పాస్టర్ గారు నేను చాలా సాత్వికుండి నేను చాలా మంచివాడినండి మనుషులు పై రూపాన్ని చూస్తారు కానీ దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తాడు నువ్వు బయటికి వేషధారణ చూపించవచ్చు ప్రేమగా ఉన్నట్టు నటన చేయొచ్చు బట్ నీలో ఉన్న గర్వం ఒక రాయబడి ఉంది నీ గర్వము నాకు బాగుగా ఎరుగును దేవుడికి తెలుసు ఈరోజు నీకు ఏ గర్వం ఉంది కొంతమందికి సౌందర్య గర్వం నేనే అందగాన్ని నేనే అందగెత్తనని వారు కొన్ని అందాన్ని బట్టి గర్విస్తూ ఉంటారు కొంతమంది వారు కుల గర్వం వారు కులాన్ని బట్టి వారు గర్విస్తూ ఉంటారు కొంతమంది బలగర్వం వారికి ఉన్న బలగాన్ని బట్టి గర్విస్తూ ఉంటారు కొంతమందికి ధన గర్వం డబ్బు గర్వం నాకే చాలా డబ్బు ఉంది నాకు ఎవరితో సంబంధం లేదు నాకు ఎవరితో అవసరం లేదని కొంతమంది విర్ర విగుతూ ఉంటారు ఏదైనప్పటికీ కూడా బైబుల్ సెలవిస్తుంది నాశనానికి ముందు గర్వం నడుస్తుంది సామెతలు ఎనిమిది పదమూడులో కూడా మనం గమనిస్తే సామెతలు ఎనిమిదో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో ఏహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట చెడుతనమును అసహించుకున్నట ఏ గర్వము అండర్లైన్ చేసుకున్న మాట గర్వము అహంకారము దుర్మార్గత కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహ్యములు చూసారా దేవుడికి అసహ్యం గర్వం గాడ్ ఎయిట్స్ ప్రైడ్ కనుక ఈరోజు మన జీవితాల్లో గర్వం ఉందేమో ఆ గర్వమే నీకు ఆశీర్వాదాలు రాకుండా నిన్ను ఆటంకపరుస్తున్నదేమో మనం సరి చేసుకోవడం చాలా అవసరం ఏకో పత్రిక నాలుగు ఆరులో కూడా రాయబడి ఉంది దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఏకో రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం ఆరో వచనంలో దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృపానుగ్రహించను కనుక దేవుడు దీనులకు కృపానుగ్రహిస్తాడు అహంకారులను దేవుడు ఎదిరిస్తాడు అనగా దేవుడు వారిని తృణీకరిస్తాడు మూడవది మనం చూస్తున్నాం మూడవ బ్లాక్ మనకు ఆశీర్వాదాలు రాకపోవడానికి మూడవ కారణం దయచేసి బైబిల్ ఉన్నవారు తెరవండి యాకోబ్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము రెండవ వచనాన్ని మనం చూస్తున్నాం యాకోబ్ రాసిన పత్రిక నాలుగు రెండులో లేక రెండు మూడు వచనాల్లో మీరు గమనిస్తే మీరు ఆశించుచున్నారు కానీ మీకు దొరకట్లేదు నరహచ చేయుదురు మత్సర పడుదురు కానీ సంపాదించుకోనులేరు పోట్లాడుదురు యుద్ధము చేయుదురు కానీ దేవుణ్ణి అడగనందున మీకేమీ దొరకదు మీరు అడిగినను మీ భోగము నిమిత్తం వినియోగించుటకే దురుద్దేశముతో అడుగుదురు కనుక మీకేమీ దొరకట్లేదు సో మూడో పాయింట్ మీరు గమనిస్తే మీరు దేవుణ్ణి అడగనందున మీకేమీ దొరకట్లేదు మీరు దేవుణ్ణి అడగట్లేదు అంటే మీలో ప్రార్థన జీవితం లేదు ఈరోజు మనలో ప్రార్థన లేకుండా మనం ఆశీర్వాదం పొందుకోలేము బైబిల్ సెలవిస్తుంది అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వెతకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును ఒకవేళ 
మన వాక్యాన్ని రివర్స్గా మాడుకుంటే అడగద్దు మీకు ఇయ్యబడదు మీరు అడగకపోతే మీకు దొరకదు ఈరోజు అనేక మందికి ఆశీర్వాదాలు లేకపోవడానికి గల కారణం దెర్ ఇస్ నో ప్రేయర్ టైం మోకాల అనుభవం లేదు మోకరించి ప్రార్థించే సమయం మనకు లేదు ఈ బిజీ లైఫ్లో స్టడీస్లో పిల్లలు బిజీ అయిపోయారు తల్లులేమో వారి వారి పనుల్లో బిజీ అయిపోయారు పిల్లల్ని రెడీ చేయడంలో ఇక వేరే వేరే వ్యవహారాల్లో ఏమండి సహోదరులు వారి వారి డ్యూటీస్లో బిజీ అయిపోయారు మన జీవితాల్లో ప్రార్థనకి సమయం లేదు దానియలు సమయం ఉంది ప్రార్థనకి ముమ్మారు అతడు మోకాల మీద ఉండి అతడు ప్రార్థన చేయించున్నాడు ఈరోజు దానియల్ ఇస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అందుకే దేవుడు బహుగా ఆశీర్వదించాడు ఈరోజు మనలో ప్రార్థన సమయం ఉందా మనకి మనకు ఒక అపాయింట్మెంట్ టైం అనుకుందా మనకు ఒక సమయం అనుకుందా దయచేసి ఒక అపాయింట్మెంట్ టైం పెట్టుకోండి ఈరోజు ఒక అధికారి దగ్గరికి పలాన టైంలో రమ్మని ఒక అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే తప్పక మనం ఆ టైం కల్లా అక్కడ ఉండడానికి మనం ఇష్టపడతాం ఎందుకంటే ఒక పెద్ద ఆయనతో మనం మాట్లాడాలని కానీ ఈరోజు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు దేవాది దేవుడితో మాట్లాడడానికి మీకు ఒక అపాయింట్మెంట్ టైం ఉందా మీకు కొంత సమయం అన్ని పక్కన పెట్టి దేవుడితో మనం గడుపుతున్నామా మోకాల అనుభవం మనలో ఉందా ఏసయ్య మోకాల అనుభవం అని మనకు నేర్పారు ఆయన గెచ్చమైన తోటలో మోకరించి ఆయన ప్రార్థన చేయడు అన్నిటికీ చూపించిన వాక్యాలకు సమయం లేదు కనుక ఎజ్ర మోకాల మీద ఉండి ప్రార్థన చేశాడు సలోమాన్ మోకాల మీద ఉండి ప్రార్థన చేశాడు ఇలా చెప్పుకుని బైబిల్లో అనేక మంది భక్తులు మోకాల మీద ఉండి ప్రార్థించారు ఈరోజు మోకాల మీద ఉండి ప్రార్థిస్తేనే దేవుడు వింటాడని నేను అనట్లేదు మనం ఎలా ప్రార్థన చేసినా దేవుడు వింటాడు కానీ మనకంటూ ఒక క్వైట్ టైం అనేది మనకు ఉండాలి కొంత సమయాన్ని అది మీరు ఉదయం ఏర్పాటు చేసుకుంటారు లేక మధ్యాహ్నం ఏర్పాటు చేసుకుంటారు లేకపోతే నైట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ఉదయమే మీరు ప్రార్థిస్తే దేవుడు వింటాడు అని నేను అనట్లేదు ఎనీ టైం బట్ కొంత సమయాన్ని మీరు ప్రార్థనలో గడపాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను ఈరోజు మన జీవితాల్లో ఆశీర్వాదాలు రాకపోవడానికి మూడవ కారణం ప్రార్థన లేకపోవడం వల్ల ప్రార్థన అనగా దేవుని మీద ఆధారపడుట ప్రార్థన అనగా దేవునితో మాట్లాడుట ఎవరు మాట్లాడతారు ఆయన మీద ఆధారపడేవారు ఆయన మీద విశ్వాసం ఉన్నవారు మతేశు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచనంలో మీరు గమనిస్తే మత ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మీరు గమనిస్తే చూడండి అక్కడ రాయబడి ఉంది మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేటిని అడుగుదరో అవి దొరికినవని నమ్మిని అడల మీరు వాటి అన్నిటినీ పొందుదురని వారితో చెప్పాను సో ప్రార్థనతో విశ్వాసం విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం కనుక ఏదో ప్రార్థన చేయమన్నది ఏదో ఏదో పెదవులతో ఏదో నాలుగు మాటలు ఉచ్చరించడం కాదు విశ్వాసంతో ఆయన సన్నిధికి వచ్చి తప్పగా నేను దేవుడు నా ప్రార్థన వింటాడు నేను అడిగింది దేవుడు ఇస్తాడు తగిన సమయంలో అని ఆ విశ్వాసంతో ఆ నమ్మకంతో మనం అడిగినట్లయితే దేవుడు తప్పక మన ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబు అనుగ్రహిస్తాడు అలాగే మార్క్స్ వార్త పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనంలో కూడా మీరు గమనిస్తే పదకొండు ఇరవై నాలుగులో ఐ అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటి నెలను పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను సో మన దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే దేవుడు తన బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ముందే మీకు చెప్పాను సోర్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ గాడ్ బ్లెస్సింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ సోర్స్ ఎక్కడి నుండి దేవుని దగ్గర నుండి మరి ఎందుకు రావట్లేదు మనకు ఆశీర్వాదాలు మూడు కారణాలు మనం చూసాం మొదటిది నీ బద్ధకం యువర్ లేజీ రెండోది నీలో ఉన్న గర్వం యువర్ ప్రైడ్ఫుల్ మూడోది నీలో ప్రేయర్ లైఫ్ లేకపోవడం వల్ల ప్రార్థన జీవితం లేకపోవడం వల్ల మన జీవితాల ఆశీర్వాదాలు మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం నాలుగోది దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది యషియా గ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో యషియా గ్రంథం నలభై మూడు ఇరవై ఐదులో మీరు దేవుని వాక్యాన్ని మీరు అందరూ తెరవండి నేను నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ అతిక్రమములను తుడిచి వేయుచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకోనను చూసారా దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీ పాపములను 
జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అంటే మనం చేసిన పాపములన్నీ కూడా ఆయన మరిచిపోతున్నాడు మన దేవుడు మన పాపాలని మర్చిపోయే దేవుడు మన దేవుడు ఎంత మంచి దేవుడు చూడండి మన దేవుడు క్షమించే దేవుడు ఎబ్రి ఎనిమిది పన్నెండు ఎబ్రి పది పదిహేడులో కూడా మనం గమనిస్తే మన దేవుడు మన పాపములను క్షమించే దేవుడు ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో మీరు గమనిస్తే ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సును మీరును కలిగి ఉండు ఏంటంటే క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండు ఏ మనస్సు క్రీస్తు మనసు చెప్పండి క్షమించే మనసు ఫర్ గివ్నెస్ ఈరోజు మనకు ఆశీర్వాదాలు రాకపోవడానికి నాలుగో కారణం మనలో ఫర్ గివ్నెస్ లేకపోవడం వల్ల మనలో క్షమాపణ గుణం లేకపోవడం వల్ల కొంతమంది అంటారు ఐ విల్ ఫర్ గివ్ బట్ ఐ విల్ నాట్ ఫర్ గెట్ కొంతమంది నేను క్షమిస్తాను కానండి వాళ్ళు చేసింది మాత్రం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను జీవితకాలం అంతా నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక దేవుని బిడ్డగా ప్రార్థించేవాడిగా ప్రార్థించేదానిగా ఏమండి మందిరానికి క్రమంగా వెళుతున్న వాడిగా నీలో క్షమించే మనసు నీలో ఉందా తప్పు చేయనేవండి నేను బాధ పెట్టినేవండి నా నిమిత్తం జనులు నేను నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోకమందు మీ ఫలము అధిక మగును తప్పక ఏమండి పగ తీర్చుడు దేవుడి పని మన పని క్షమించే పని మనం క్షమించగలుగుతున్నామా మనం ఈరోజు చాలామంది చర్చికి వెళ్తున్నారు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ క్షమాపణ లేదు మనలో ఇంకా కక్షలు మనలో క్రోధాలు మనలో పగలు మనలో ద్వేషాలు మనలో అసూయలు ఏమండి ఇవన్నీ మనలో పెట్టుకుని ఏమండి ఇన్ని అడ్లు పెట్టుకుని దేవుడి దగ్గర నుండి ఆశీర్వాదాలు ఎలా పొందుకోగలమండి ఈరోజు క్రీస్తు ఏసున కలిగిన ఈ మనసు మనం కలిగి ఉండాలి అనగా అర్థం మనలో క్షమించే మనసు ఉండాలి మనకి బ్లాకేజ్కి నాలుగో కారణం క్షమాపణ గుణం లేకపోవడం వల్ల ఐదోది మనం గమనిస్తే ఎందుకు మనకు ఆశీర్వాదాలు రావట్లేదు ఆశీర్వాదాలు రాకపోవడానికి ఐదో కారణం చూడండి మలాకి గ్రంథం మూడో అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి పది వచనాలు చదువుతున్నాను చూడండి మలాకి గ్రంథం మూడో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనము నుండి పదో వచనం వరకు మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలిన అయితే మీ నా యొద్ద దొంగిలి తిరి దేని విషయంలో మేము నీ యొద్ద దొంగిలితమని మీరు అందరూ పదియవ భాగమును ప్రతిష్ఠిత అర్పణలను ఇయ్యక దొంగిలి తిరి ఈ జనులందరూ నా యొద్ధ దొంగులుచునే ఉన్నారు మీరు శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు నా మందిరములో ఆహారం ఉన్నట్లు పదియవ భాగం అంతయు మీరు నా మందిరపు నిధులోనికి తీసుకుని రండి దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించి నేడలా నేను ఆకాశపు వాకిన్లను విప్పి పట్టాజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కొమ్మరించదనని సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు చూసారా ఆకాశం వాక్యలు విప్పి ఏంట పట్టాజాలనంత విస్తారముగు దీవెనలు మీరు పట్టుకోలేనంత దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు నేను కొమ్మరిస్తానని ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి రవిలకేష్ కుమార్ యహోవా అని అనలే అక్కడ ఏమైనా రాయబడి చెప్పండి సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవిచ్చున్నాడు పాస్ట్ గారు కాదు మనల్ని ఆశీర్వదించేది ఒక చర్చ్ కాదు మనల్ని ఆశీర్వదించేది ఒక అయ్యగారు కాదు మనల్ని ఆశీర్వదించేది సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు సో మనకు ఆశీర్వాదాలు ఎందుకు రావట్లేదండి యు ఆర్ నాట్ ఏ గివర్ నీలో నమ్మకత్వం లేదు నసీమ భాగాన్ని దొంగిలిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మన జీవితాల్లో అనేక సార్లు ఆశీర్వాదాన్ని రాకపోవడం గల కారణం మన దేవుని భాగాన్ని దొంగిలించుట వల్లనే లేవియా కాండం ఇరవై ఏడో అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో ఏమైనా రాయబడుందండి భూధాన్యములోనేమి వృక్ష ఫలాల్లోనేమి దశిమ భాగము ఎహోవా సొమ్ము అలాగే బైబిల్లో మీరు గమనిస్తే సామెతల గ్రంథంలో కూడా మూడో అధ్యాయంలో మీరు గమనిస్తే సామెతలు మూడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమునిచ్చి యహోవాను గనపరచుము 
అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా ఉండును నీ గానుగుల్లో నుండి క్రొత్త ద్రాక్ష రసము పైకి పొర్లి పారును చూసారా నీ రాబడిల దశివి భాగం మొట్టమొదటిగా చూడండి పడిన చొక్కాయలో ఒక గుండి మొదటి గుండి కరెక్ట్గా పెట్టలేదు అనుకోండి మొదటి గుండి ఏ నేను తప్పు పెట్టాను అనుకోండి ఇక నా గుండి చొక్కాయ అంతా కూడా వంకర అయిపోద్ది ఈరోజు మొదటిది ఎప్పుడు కూడా మనం దేవునికి మనం ఇవ్వాలి ఈరోజు మనం పాస్ట్ గారికి ఇస్తున్నాను లేకపోతే ఒక సంఘానికి ఇస్తున్నాను అంటే ఇవ్వకూడదు మనం మనం దేవుడికి ఇస్తున్నాము సో టైత్ ఈస్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ వర్షిప్ చాలామంది అంటారు దశిమ భాగం అనేది పాత నిబంధన దశిమ భాగం అనేది అది ధర్మశాస్త్రములో అంటారు కానీ మనం ఆది కాండం పద్నాలుగు ఇరవైలో చూస్తే అబ్రహాము ధర్మశాస్త్రానికి ముందున్నాడు కానీ దేవుని భాగాన్ని దశిమ భాగాన్ని చెల్లించాడు అలాగే యాకోబు అతను మొక్కుబడి చేసుకున్నాడు తనకు వచ్చిన దాంట్లో నేను దశిమ భాగం దేవుడి చెల్లిస్తానని ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై రెండులో అలాగే క్రొత్త నిబంధనలో కూడా మనం గమనిస్తే దశిమ భాగం గురించి మనకు క్లియర్గా రాయబడి ఉంది అక్కడ కూడా చూడండి మత స్వార్త ఇరవై మూడు అధ్యాయం ఇరవై మూడులో చూడండి అయ్యా వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిషయులారా మీరు పుదీనాలోను సోపులోను జీలకర్రలోను పదియో వంతు చెల్లించి ధర్మశాస్త్రములో ప్రధానమైన విషయం అనగా న్యాయమును కనికరమును విశ్వాసమును విడిచిపెట్టి తిరిగి వాటిని మానక వీటిని చేయవలసి ఉండను కనుక తప్పక మనము దశిమ భాగాన్ని అన్నడు మనము విడిచిపెట్టకూడదు మనం కృపాయుగములో ఉన్నాం కనుక మనం రక్షించబడ్డాం కనుక ఇంకా మన అంతకన్నా ఎక్కువగా మనము వెద మనం మనం విస్తరించే కొలది అనగా మనం అభివృద్ధి అయ్యే కొలది మనం ఇంకా మన రాబడిలో మన దశిమ భాగం కాదు ఇరవయో శాతం ముప్పయో శాతం దేవునికి ఇంకా ఘనముగా ఇచ్చుటకు మనము ఇష్టపడాలి ఆమెన్ కనుక మన జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు రాకపోవడానికి ఐదవ కారణము మనం దేవుని భాగాన్ని యథార్థంగా నమ్మకంగా చెల్లించకపోవడం వలన ఆ రోజు మనం గమనిస్తే ఆది కాండం పన్నెండు అధ్యాయం మొదటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూసాం ఇందాకే ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతాను చూడండి ఆది కాండం పన్నెండు అధ్యాయం మొదటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ రాయబడి ఉంది ఎహోవా నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల యొద్ధ నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశము నాకు వెళ్ళుము నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయదును నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు కనుక మనం గమనిస్తే ఒబీడియన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం అబ్రహాము దేవుడు చెప్పగానే నీ కల్లు ఆ దేశాన్ని విడిచిపెట్టు నేను చూపించే దేశానికి వెళ్ళమన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియకపోయిన అబ్రహాము లోబడ్డాడు ఈరోజు లోబడటం వలన ఎన్నో గొప్ప ఆశీర్వాదాలు మనకున్నాయి పేతృతో ప్రభు చెప్పాడు వాళ్ళ వేయమన్నప్పుడు ప్రభు వారు రాత్రి అంతా ప్రయాసపడ్డాను అయినను నీ మాట చొప్పున వాళ్ళు వేస్తారని వేశాడు లోబడ్డాడు విస్తారమైన చేపలు పొందాడు ఈరోజు మన జీవితాల్లో కూడా మనలో ఒబీడియన్స్ లేకపోవడం వల్ల డిసోబీడియన్స్ వలన మన ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకుంటున్నాం చివరిగా మనం గమనిస్తే కీర్తన గ్రంథం నూట పదిహేను కీర్తన గ్రంథం నూట పదిహేను అధ్యాయంలో పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు మీరు అందరూ నోట్స్ రాసుకుంటున్నారని నమ్ముతున్నాను పదమూడు పద్నాలుగులో పిన్నలేమి పెద్దలేమి తన ఎందు భయభక్తులు గల వారిని ఎహోవా ఆశీర్వదించును ఎహోవా మిమ్మును మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించను చూసారా దేవుని ఎడల భయభక్తులు మనం కలిగి ఫియర్ ఆఫ్ ది లాడ్ ఇది నాలో చాలామందికి గాడ్లీ ఫియర్ లేదు భయం లేదు మన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నాం భయం లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నాం అందుకే మనకు ఆశీర్వాదాలు రావట్లేదు కానీ పిన్నలేం పెద్దలేం ఎవరైనప్పటికీ ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే మనలను దేవుడు బహుగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు భయం లేకపోవడం వల్లే మనకు ఆశీర్వాదాలు రాకుండా మనకి వెనక్కి వెళ్తున్నాయి చెప్పండి ఏడు విషయాలు మొదటిది యువర్ లేజీనెస్ నీ బద్ధకం వల్ల ఆశీర్వాదాలు రావట్లేదు రెండోది నీ గర్వం యువర్ ప్రైడ్ఫుల్ మూడోది ప్రార్థన లేకపోవడం వలన నాలుగోది క్షమించే మనసు లేకపోవడం వలన ఐదోది దేవుని దేవునికి ఇవ్వకపోవడం వలన మన రాబడిలో నమ్మకంగా బాగాన్ని తీయకపోవడం వలన ఆరోది విధేయత లేకపోవడం వలన ఏడోది దేవుని ఎళ్ళ భయభక్తులు లేకపోవడం వలన ఈరోజు మనం ఏడు కూడా మన జీవితాన్ని సరిచేసుకోగలిగితే తప్పక 
దేవుడి ఆశీర్వాదాలు మిండుగా మన కుటుంబం మీద మన మీద దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరు కాళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రభు ఆ మీకు స్తోత్రాలు మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించే దేవుడు అబ్రహాంను ఆశీర్వదించారు ఇస్సాకును ఆశీర్వదించారు యాకోబును ఆశీర్వదించారు యోసేపును ఆశీర్వదించారు బైబిల్లో మేము చూస్తున్న అనేక మంది మీ చేత ఆశీర్వదింపబడ్డారు ఈరోజు మా జీవితంలో ఎందుకు ఆశీర్వాదాలు రావట్లేదు ఏడు కారణాలు చెప్పారు అట్టి కారణాలు మాలో ఏమున్నా తండ్రి వాటిని మేము సరి చేసుకుంటున్నాం విడిచిపెడుతున్నాం మీ ఆశీర్వాదాలకి మేము మమ్మల్ని పాత్రులుగా చేయమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ వాక్యం ఏంటన్నా బిడ్డలను దీవించండి వారు ఏ సమస్యలతో ఉన్నా ఏ అనారోగ్యంతో ఉన్నా మీరే బిడ్డలను ముట్టండి స్వస్థపరచండి వారి యొక్క అవసరతలు మీరు తీర్చి సహాయం చేసి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఏసు నామములు వేడుకునుంచి నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండి మీ అందరికీ వందనాలి ప్రార్థన అవసరతల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సియోన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీనగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ అనదర్ నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రిబుల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ